A contar del próximo lunes tendrá nuevamente acceso al público Los Saltos del Petrohue, uno de los sitios más visitados en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Sin embargo, la visita tendrá restricciones, ya que sus principales pasarelas y senderos permanecerán cerrados y en reparaciones debido al fuerte impacto que causó la erupción del volcán Calbuco, según lo indicado por Luis Infante, director regional de CONAF. El peso de la ceniza volcánica que cayó en las pasarelas metálicas, que de acuerdo al informe técnico que hizo el ingeniero doctor Chana, ingeniero en construcción mecánica, eh, dicen que impacta en la memoria de toda esta estructura metálica y en cualquier momento puede colapsar. Por eso, como medida de seguridad, se tomó la decisión de reponerlas en el, menor, en el más breve tiempo posible para dar principalmente un buen atractivo turístico, tiene que tener una buena seguridad y evitar cualquier tipo de accidente. En relación a los reclamos expuestos por empresarios turísticos sobre el por qué no se abrió antes el sitio, el director regional de CONAF dijo que por el sistema de alerta decretada por ONEMI no se pudo iniciar el trabajo de recuperación. Yo creo que hay un proceso. Nosotros tuvimos un área de exclusión de los 20 kilómetros primero. Nosotros no podíamos ingresar a nadie aquí porque estamos por decisión del, del gobierno por decisión también del estado de excepción que se declaró y las alertas rojas, no podíamos ingresar ni a personal ni a gente para que pudiera empezar los trabajos. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa, cuando ya se abrió y se redujo el área de exclusión a 10 kilómetros, recién pudimos empezar a evaluar con un informe técnico por este ingeniero, que también tuvo su tiempo. Una vez emitió el informe, tomamos la decisión ya de tomar otras medidas como la limpieza y la reconstrucción que estamos en proceso de licitar, pronto a licitar, ya con el convenio con la subsecretaría de turismo. Hay un plazo para cumplir con los trabajos de recuperación, lapso que no se puede exceder, ya que la región será sede de un evento mundial donde se estiman llegarán al menos 700 turistas extranjeros, se lo indicó el intendente Nofal Abud. Se está también desarrollando el proceso de licitación pública, que esperamos se concrete a la brevedad posible, para de aquí a un plazo máximo de cuatro meses, y antes de que comience el encuentro mundial de turismo aventura del ATA 2015, aquí en Puerto Vara, los saltos puedan estar, ojalá, 100% operativos para esa fecha. Las autoridades llamaron a los visitantes a acatar las medidas de prevención y no ingresar a las pasarelas o senderos que permanecerán cerrados y en reparación. Las precipitaciones caídas en la zona han aumentado a niveles pocas veces visto la cantidad de agua que circula por los altos, conformando un atractivo extra al paisaje y a todo su entorno.